திருப்பாவை தமிழ் மனம் ஐந்தாவது பாசுரம் மாயனை மன்ன வட மதுரை மைந்தனை யமனை துறையவனை ஆயர் குணத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயமாய் வந்தனம் தூ மலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க ஓய பிழையும் புதுருவான் நிறுவனமும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோ ரம்பாவாய் அற்புதமான பாடல் அர்ச்சையின் பெருமையை விளக்குகின்ற பாசுரம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பல பொருள்களை உள்ளடக்கியது மாயனை என்று விடுக்கிறார்கள் மாயன் என்று சொன்னால் ஆச்சரியமான செயல்களை உடையவர் என்னென்று என் செய்கின்றார் என்ன நினைக்கிறான் என்ன செய்கிறான் ஏன் செய்கிறான் என்று யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது வருவது போல் வருவான் திடீர் என்று வாராமல் இருந்து விடுவான் அவனது செயல்கள் மிகவும் விசித்திரமானவைகள் பிரம்ம ருத்ராதிகள் கூட அவனது செயலை புரிந்து கொள்ள முடியாது எனவே மாயனவன் அந்த மாயனான சுயப்பதியான நாராயணன் மண்ணு வட மதுரை மயிலன் மரமில்லா பெருமையோடு அழைக்கப்படுகின்ற வடக்கே இருக்கின்ற மதுரை நகரில் வந்தான் மதுரைமய நகரில் வந்த அவன் மைந்தனை மைந்தன் என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு விடுக்கு உள்ளவன் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் மைந்தன் என்றால் மகன் என்று சொல்லுவது பொருந்தாது மைந்தன் என்று சொன்னால் விடுக்கு உள்ளவன் மதுரையிலே எம்பெருமான் கண்ணன் நடத்திய நிகழ்ச்சிகள் அவனது மிடுக்குக்கு சான்று புகழையாற்றி என்ற யானையை அழித்து அதன் தந்தத்தை ஒழித்து அதை கைப்பற வேண்டியவன் தானோரன் முற்றிகன் ஆகிய மன்னர்களை அடித்து ஒழித்தவன் தம்சனை வதைத்தவன் இத்தனை மிடுக்கான செயல்கள் மதுரையிலே நடைபெற்றன எனவே வட மதுரை மைந்தனை மிடுக்கு மாத்திரம்தான் இருந்ததா அவனத்தில் நலிதம் இல்லையா என்று கேள்வி எழுதும் அல்லவா அதற்கு பதில் சொல்கிறார்கள் தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை யமுனைக்கு என்றுமே ஏற்றம் உண்டு அன்று முதல் இன்று வரை ஆழமானது அகலமானது கருநீளமானது யமுனையோடு கண்ணனை ஒப்பிடுவதில் அத்தனை பொருட்கள் யமுனையின் கரை இருக்கிறதே அது எம்பெருமான் திருமதி சம்பந்தத்தால் திருமணி பெற்றது யமுனை நதியும் கூட எம்பெருமான் திருமதி சம்பந்தத்தால் பெருமை பெற்றது இந்த யமுனையின் கரையிலே எத்தனை அற்புதங்கள் நகர்த்திருக்கிறான் இரண்டு மரங்களை அவன் தாய்த்து அவர்களை உயிர்ப்பித்திருக்கிறான் நலன் கூபுரன் இந்த யமுனையின் கரையிலே அவன் ஆடிய ஆடல்கள் எல்லாம் லீலைகள் அப்படிப்பட்ட யமுனை துறைவனை மிக பெரியவனான அவன் மெடுக்குடைய அவன் யமுனையின் கரையிலே தவழ்ந்த அவன் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அனைவரக்கை ஒன்றுமே தெரியாத இந்த இளையர் குலத்திலே இடையர் என்று சொன்னால் குறிஞ்சிக்கும் மருதத்திற்கும் இடையிலே இருக்கின்ற நிலத்திலே வாழ்பவர்கள் என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டுமே தவிர இடையர் என்பது ஜாதி அல்ல தமிழ் தெரியாம என்னென்னமோ பண்ணிட்டான் இடையர் என்று சொன்னால் நான்கு நிலப்பகுதிகளிலே குறிஞ்சி என்ற மலைப்பகுதிக்கும் மருதம் என்ற நிலப்பகுதிக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற காட்டுப்பகுதி முல்லைப்பகுதி 
அங்கே ஆடு மாடுகளை மேய்த்து வளர்ந்தவர்கள் ஆயர்கள் எனவே இடைப்பட்ட நிலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் இடையர்கள் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கம்யூனிட்டி தமிழ் தெரியும் தமிழ் தெரியாம திருப்பாக சொல்லவே முடியாது ஆயர் குலத்தில் தோன்றும் அணிவிளக்கு அன்று முதல் இன்று வரை யாதவ குலத்திற்கு பெருமை சேர்த்தவனாக இருப்பவன் என்பதுவான் கண்ணன் அந்த கண்ணனுடைய மாயைகளை சொன்ன முன்னவா தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை இரண்டு தாய் பெற்றவள் ஒருத்தி வளர்த்தவள் ஒருத்தி பெற்றவள் ஏற்கனவே ஆறு குழந்தைகளை பறி கொடுத்தவள் ஏதாவது என்ன ஆயிற்று என்றே தெரியவில்லை கேட்டாவதாக எம்பெருமான் கண்ணன் அவதாரம் செய்த பிறகு தேவகி தாய் என்ற நிலையை பெற்றார் எனவே தேவகிக்கு குடல் விளக்கம் கொடுத்தார் யசோதை இருக்கும் இடத்திற்கு பகுதைவராக கொண்டு வந்து விடப்பட்ட பிறகு பிரசவ மயக்கத்தில் இருந்து திரிந்து எழுந்த யசோதை பக்கத்திலே இருந்த கண்ணனை பார்த்தார் தன் குழந்தையாகவே பாதித்து அவனை வளர்க்கிறார் கண்ணனின் வேலைகளை எல்லாம் முழுமையாக அனுபவித்தவள் யசோதை தான் தேவகி ஐயோ பாவம் பெற்றெடுத்ததோடு சரி அவன் வேலைகளை அனுபவிக்கும் பேரு அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் யசோதை எம்பெருமான் கண்ணனின் வேலைகளிலே அழுந்தவள் இந்த கண்ணனின் வேலைகளை பார்த்த ஆயர் பாடியிலே இருந்தவர்கள் எல்லாம் என்னை இவள் பேரு என்ன தவம் செய்திருக்கிறார் என்று யசோதை குரல் விளக்கம் செய்தார் ஆகிய குரல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை எம்பெருமான் கண்ணனை ஒரு முறை யசோதை உரலிலே கட்டிவிட்டார் உரலையை கட்டிவிட்ட பிறகு இந்த உரலை இழுத்துக் கொண்டு தவழ்ந்த எம்பெருமான் கண்ணன் இரண்டு மரங்களுக்கு இடையிலே அந்த உரலை கட்டி இழுத்த பொழுது வயிற்றிலே சாம்பு படிந்த அடையாளம் இருந்தது அந்த அடையாளத்தை நிரந்தரமாகவே உடையவனாக இருக்கிறான் தாமோதரன் எம்பெருவாருக்கு என்றும் கூட அத்தையிலே பார்ப்பவனால் இடையிலே ஒரு வலு தெரியும் அது தாமோதரன் நான் என் தாயினால் கட்டு உண்ண பண்ணியவன் என்னை கட்ட முடியும் என்று நமக்கு தெரிவிப்பதற்காகவே தாயை உடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை அந்த எம்பெருமானை நோன்பு நாயகனை நாம் தூயோமாய் சென்று எம்பெருமானிடத்திலே கோயிலுக்கு செல்லுகின்ற சமயத்திலே நாம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இங்கே தூய்மை எனப்படுவது அகத்தூமையையும் புற தூய்மையையும் குறிக்கும் உள்ளமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் உடலும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் நாம் மீதாடுவதே உடல் தூய்மைக்கு மட்டும் அல்ல உள்ள தூய்மைக்காகவும் குறைந்தபட்சம் எம்பெருமானுக்கு விளக்கு ஏற்றி நாம் வணங்கும் காலத்திலாவது மனதிலே தூய்மை இருக்க வேண்டும் தூய்மை இல்லாத பூஜை பிரயோஜனம் இல்லை எனவே நாம் தூயோமாய் வந்து தூ மலர் தூவி தொழில் மலர்களே தூய்மையான மலர் இந்த மலர்கள் நமது வாழ்வை நமக்கு புரிய வைப்பவைகள் அவைகள் ஏன் மனம் பரப்பு என்ன தெரியுமா தான் மலர்ந்த பயனை அடைய வேண்டும் எனவே மனம் பரப்பி என்னை பறியுங்கள் எம்பெருமானுக்கு மாலையாக அர்ப்பணியுங்கள் என்று நம்மை அழைக்கின்றன எனவே மனம் பரப்புகின்றன குறிப்பாக இரவிலே மலரும் மலர்கள் வெண்மையாகவும் மனமுள்ளமாகவும் இருப்பதை நாம் காணலாம் காரணம் இருளிலை ஒளி வைப்பது போல் வெண்மை இருட்டிலை நம்மை வரவழைப்பது போல் மனம் இந்த மனங்களிலே திறந்து இருக்கின்ற மலர்களை எல்லாம் நாம் அப்படி சிறிதாக பதிக்க வேண்டும் கிள்ளக்கூடாது மலர்களை கிள்ளுவது பாவம் அந்த மலர்களை நன்கு மலர்ந்த மலர்களை நாம் கை வைத்தோமானால் அதுவாகவே வந்துவிடும் 
அது மட்டும் அல்ல எட்டு புஸ்தங்கள் உண்டு அவிசை போன்ற எட்டு குணங்கள் இந்த எட்டு குணங்கள் மலர்கள் தூ மலர் தோதி தொழுது எம்பெருமானை மலர் கொண்டு அர்ச்சிக்கிறோம் அந்த சமயத்தில் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் அல்ல வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க சிலருக்கு வாயிலே ராம நாமமும் கிருஷ்ண நாமமும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அது உதட்டிலே வருமே தவிர உள்ளத்திலிருந்து வருவது இல்லை உள்ளத்திலிருந்து வர வேண்டும் உள்ளத்திலிருந்து எம்பெருமான் திருநாமத்துக்கு நோய்கள் ஓடிவிடும் ராமா என்று இரண்டு எழுத்து இருக்கிறது நீங்கள் ரா என்று மொழியை கிடக்கும் பொழுது உள்ளே இருக்கின்ற பாவங்கள் எல்லாம் விரைவிலே தெரிவிக்கின்றன உம் என்று முடிக்கும் பொழுது முதல்ல மூடிவிடுவதால் வெளியிலே இருப்பவைகள் உள்ளே வருவதில்லை இந்த ராம நாமத்தை கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லும் பொழுது வாங்கினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க சதா சர்வகாலமும் அவனையே மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நாம் உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் எழுந்து பணி செய்யும் பொழுதும் அவன் நாமத்தையே சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கே ஒரு திருஷ்டாந்தம் உண்டு நாரத எப்பொழுதும் பகவான் நாமாவை சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர் ஒரு முறை பகவான் இருக்கும் இடத்திற்கு நாரதர் சென்ற பொழுது வா நாரதா என்ன செய்தி சுவாமி சதா சர்வகாலமும் உண்மையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனே இதைவிட வேறு என்ன பாக்கியம் எனக்கு வேண்டும் என்றார் இல்லை இல்லை நீ ஒருவரை சந்திக்க வேண்டும் அவனை சந்தித்த பிறகு உணவு எண்ணம் சரிதானா என்று முடிவு செய்து என்று சொல்லி கிராமத்திலே இருக்கின்ற ஒரு குடியானவன் வீட்டிற்கு அனுப்பினார் அந்த குடியானவன் பெரிய குடும்பி விடிய காணியில் எழுந்து வயலுக்கு சென்று பாடுபட்டால் தான் அவனுக்கு தேவையான உணவு கிடைக்கும் அவன் விடியல் காணியில் எழுந்து கலப்பையை தன் தோழிலை போட்டுக்கொண்டு நாராயணா என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் தன் வேலைகளை எல்லாம் முடித்து விட்டு மாமை வந்து நீராடி விட்டு உறவு உண்டவில் படுக்கும் பொழுது நாராயணா என்று சொன்னான் இரண்டு முறைகள் தான் நாராயணா நாராயணா என்று சொல்லியிருக்கிறான் இவரை போய் பெரியவர் என்று சொல்லுகின்றாரே என்று நாரதருக்கு ஒரு பெயர் எம்பெருமாரிடம் போனார் அவன் இரண்டு முறை தானே உன் பெயரை சொல்லியிருக்கிறான் அதில் என்ன அதிசயம் இருக்கிறது எம்பெருமான் சொன்னான் ஒரு வேலை செய் ஒரு தங்க கிண்ணத்திலே எண்ணெயை கொண்டு வா என்றார் இந்த எண்ணெய் கிண்ணத்தை வைத்துக் கொண்டு உலகை சுற்றி வா என்று சொல்ல இந்த எண்ணெய் கிண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு உலகை சுற்றி வந்த நாரதர் எண்ணெய் கெட்டிவிடப் போகிறதே கொட்டிவிடப் போகிறதே என்று பகவான் மாமா சொல்வதையே மறந்து விட்டார் நாரதா ஒரு கிண்ணத்திலே இருந்த எண்ணெயை காப்பாற்றுவதற்கே என்னை மறந்து விட்டாயே ஒரு குடும்பத்தையே நடத்துகின்றும் சஞ்சிதம் என்று சொல்லுகிறோமே முத்திரவியலிலே செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் போய்விடும் புகு தருவான் என்ற இடமும் ஆகாமியம் என்று சொல்லுகிறோமே அதாவது பூர்வமாகவோ அபூர்வமாகவோ செய்கின்ற பாபங்கள் இவைகளும் போய்விடும் ஏற்கனவே சஞ்சிதம் போய்விடும் வருகின்றவைகளும் தடுக்கப்படும் அப்படியானால் இருப்பவையே பிராரப்தம் என்று சொல்லுவார்கள் பிராரப்தத்தை அனுபவித்து தான் தீர வேண்டும் இந்த அனுபவத செயலே பகவான் மாமாவை சொல்லுவோமே ஆனால் வாழ்கொண்டு அறுப்பதை கொண்டு கிருமா போலே என்று பெரியவாச்சா மொழியை சொல்லுமா போலே மிக பெரியதாக வருகின்ற துயரம் சாதாரணமாக போகிவிடும் இதற்கும் திருஷ்டாந்தம் உண்டு ஒரு முறை ராமாயணம் உபன்யாசம் பண்ணிக்கொண்டிருந்த பொழுது தினமும் தவறாமல் வந்துகிட்டு இருந்த ஒரு சுவாமி 
ஒரு நாள் வரவில்லை மறுநாள் வந்தா சுவாமி நேற்று வரவில்லையே என்று கேட்டேன் காலையிலே ஒரு சிறிய கட்டி இருந்தது அதை ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டும் என்று டாக்டர் சொன்னார் அதற்காக போயிருந்தேன் கையிலே பணமில்லை சிந்தித்துக் கொண்டே வந்தேன் வழியிலே இருந்த வேலைகாத்தான் மூல் கீழே விட்டது வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தால் அதிலிருந்து அழுக்குகள் எல்லாம் வெளியிலே வந்தன அவற்றை துவைத்து மஞ்சள் துணியை போட்டேன் ஆரிவிட்டது எனவே நேற்று ஒரு நாள் வர முடியவில்லை வாழ்கொண்டு அறுக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர் சொன்னார் ஆனால் முன்கொண்டு கீறி போக்கினான் பகவான் மிகப்பெரிய துயரத்தை பகவான் மாமாவை சொல்லுவமையானார் அது தாதாரணமாக போக்கிவிடும் அனுபவித்து தான் தீர வேண்டும் அனுபவத் தொகையிலே இரண்டு ஒன்று தொல்லையோடு அனுபவிப்பது தொல்லை இல்லாமல் அனுபவிப்பது ஆகவே பிராரம்பம் இருக்கிறதே அதை அனுபவித்து தான் தீர வேண்டும் தீயிரு தூசு ஆகும் எனவே நமது பாவங்களை எல்லாம் ஒப்பக்கூடியவன் மாயனானவன் எல்லாவற்றையும் செய்வான் அடுத்த உயரம் தடாயில் என் தரம் என்றால் தரம் இல்லை பெரிய விடுவோம் மணல் போடுகிறது ஒரு வித்து வகுப்பு அம்மா அருகினத்தால் ஏன்றதாய் அகற்றினும் மற்ற அவருடன் அவரும் நினைந்தே அவரும் குழவி அதுவே போன்று இருந்தேனே என் பெருமாளை நீ எத்தனை துயரங்களை எனக்கு கொடுத்த போதிலும் கூட அத்தனை துயரங்களில் நின்று என்னை வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு உன்னுடையது பாகம் உனக்கு எனக்கு இல்லை எனவே நான் கவலைப்பட போவதில்லை என்னுடைய பணி எனக்கு தெரியுமா தூயமாய் வந்து தூமலர் தூவி தொழுது அவனை மாயனை மன்னவட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் எமனை துறைவனை பாடுவது ஒன்றே எங்கள் பணி பாடும் பணியே பணியாய் கொண்டு பரமனை பாடி பரம சுகத்தோடு வாழ்வோம்